सबस्क्राइब कर देशी ब्लग्स टोटी फोर चैनल एंड पशे थका बेल आईकने क्लिक कर नतून भिडियोर नोटिफिकेशन पे असलम दर्शक वेलकाम टू लाइवर रुटी मेकर फैक्ट्री ढाका अफिस आज के दू मिनट किस कथा बोलते चाहिए मैं से हज़ार एगारो साल के रुटी मेकार बिक्री करी কিন্তু আমি কখনো কাস্টমারকে রুটি বানানোর নিয়ম চাপের নিয়ম পেপার চেঞ্জের নিয়ম প্রপারলি না শেখায় আমি নিজের আত্মায় আমার শান্তি হয় না মানে আমি শুধু সেল করে সন্তুষ্ট হই না আমি চাই সারা জীবনে এটা করেছি যে কাস্টমার রুটি ঠিক মতো বানাইতে পারলো কিনা এই জন্য আমার আমরা অনেক সময় আমরা একটু ডেলিভারি চার্জ বেশি নিই আমাদের নিজস্ব এক্সপার্ট দিয়ে কাস্টমারের বাসায় গিয়ে রুটি বানিয়ে ভেজে খাওয়ায় একদম সমস্ত নিয়মকরণ শেখায় দিই তো দর্শক অনেক সময় হয় কি যে ঢাকার বাইরের দর্শকদেরকে আমরা নিয়ম কানুন শেখাইতে পারি না দেশের বাইরের দর্শক মানে যারা ক্রেতা আছেন কাস্টমার আছেন তাদেরকে আমরা প্রপারলি যে কীভাবে রুটি মেকারের চাপ প্রয়োগ করতে হয় কীভাবে পেপারটা চেঞ্জ করতে হয় কখনো যদি কবজার দিকে পাতলা রুটি হয় বা অন্যদিকে মোটা হয় তখন কিভাবে সেটা সমাধান করতে হয় এটা আমরা প্রপারলি শেখাইতে পারি না তো আমাদের মেশিনটা আসলে একদম কাগজের মতন পাতলা রুটি মেশিন করার চেষ্টা করি আমরা এই কারণে আমাদের মেশিনের দাম বেশি কারণ মোটা রুটি মেশিন কিন্তু বেশি দামের হয় না কারণ এটা কাঁচা কাঠ দিয়ে বানানো যায় এটা কবজা সেটিং সাধারণ মিস্ত্রি দিয়ে বানানো যায় করা যায় এবং রুটি যেহেতু মোটা হয় এটার ওয়াটার লেভেল না থাকলেও সমস্যা নাই কিন্তু আমরা তো কাগজের মতন পাতলা রুটি করি এই কারণে আমরা অনেক চ্যালেঞ্জ করি এই কারণে আমাদের দামও বেশি তো আমরা কাগজের মতো পাতলা রুটি করার কারণে অনেক সময় আপনারা একটু সমস্যা পড়েন যে রুটি কখনো আপনাদের আপনার যদি আটার সাইজে একটু বড় দাম মানে কবজার দিকে একটু পাতলা হয়ে যায় তো আমি আজকে দর্শক আপনি আপনাদেরকে মানে যে জিনিসগুলো শেখাবো পরিষ্কারভাবে আমার মনো ভিডিওগুলো ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখবেন চাপ কীভাবে দিতে হয় এবং কীভাবে পেপার চেঞ্জ করতে হয় কীভাবে স্কেলিং করতে হয় কীভাবে পেপার চেঞ্জের সময় প্রতি মাসে একবার বা দুইবার আপনি কীভাবে স্কেল দিয়ে মানে ঘষে নেবেন এগুলি আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো দর্শক আমি আপনাদেরকে মাঝখানে আর একটা কথা বলি একটা উদ্ভট কথা বলি উদ্ভট কথা বলতে মানে অনেকে বলে বিশেষ করে ঢাকা নিউ মার্কেটে যে তাদের আট ইঞ্চি মেশিনের দাম নাকি ষোলোশো টাকা দশ ইঞ্চির দাম নাকি দুই হাজার টাকা আমি উল্টা কথা আজকে কেন বলবো আমাদের যদিও দুই হাজার টাকা দামের মেশিন আছে কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে একটা দামি মেশিন নিয়ে আসছি এটা এটা দামি মেশিন এটার দাম পঁয়ত্রিশশো টাকা আর এটা আরও বড় এটার দাম তিন হাজার টাকা আমাদের এর থেকে আরও কোয়ার্টার ইঞ্চি বড় একটা মেশিন আছে তার দাম পঁচিশশো টাকা তার মানে আমি উদ্ভট কথা বলছি কি না যে আমার বড় মেশিনের দাম কম ছোট মেশিনের দাম বেশি এনুই আমি আপনাদেরকে একটু আনপ্যাক করে দেখাই মেশিনগুলো আমাদের প্রতিটা মেশিনের মধ্যে কি কি থাকে দেখুন এই মেশিনটা মানে এই মেশিনের দাম কেন বেশি আমি একটু বুঝাবিলাম আমাদের যে দামি মেশিন আরও একটা আছে যে সাড়ে ছয় হাজার বা সাড়ে পাঁচ হাজার করে সেল করি আমাদের ওই দামি মেশিনটা দুই তিন রকমের আছে তো আমরা এই যে এই যে পেপারটা দিই এই পেপার আমরা কিন্তু প্রতিটা মেশিনে এক ধরনের পেপার সবসময় দিই না যেমন আমাদের এটা তিনশো স্কোয়ার ফিট এটা একটা রেস্টুরেন্টেও এক বছর চলে যাবে এবং এটা একটা ফ্যামিলি বা সাথে সর্বনিম্ন দশ থেকে বারো বছর কিছু হবে না তিনশো স্কোয়ার ফিট সব মেশিন আমরা দিই না এটা হচ্ছে তিনশো স্কোয়ার ফিটের একটা পেপার তো রুটি পেপার এটা অরিজিন জাপান এটা তো আমি আমি আপনাদেরকে আজকে পেপার চেঞ্জ দেখাবো আমরা প্রতি মেশিনে তো এই টেপ দিই ম্যানুয়াল বই দিই এই ম্যানুয়াল বই আপনারা পড়েন না অনেকেই আসলে বাঙালি তো আমরা অনেকেই ম্যানুয়াল রেডিং মতো বলি না ম্যানুয়াল পড়লে আমাকে এত ফোন করতে হয় না এনিওয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে মেশিনটা মেশিনটা রেখে আমি আপনাদেরকে আজকে চাপের নিয়মটাও দেখাবো আর এই মেশিনটা একটু আনপ্যাক করি আমাদের সিক্স সেভেন ফাইভ মডেল ফ্যামিলি বাসার জন্য বেস্ট মেশিন মানে সত্য কথা বলতে কি এইটাও ফ্যামিলি বাসার জন্য এটা ফ্যামিলি বাসার জন্য কিন্তু এটা হচ্ছে বিদেশের জন্য আর এটা হচ্ছে দেশের জন্য এটা হচ্ছে দেশের জন্য আমাদের এই মেশিনেও এইগুলি থাকে সব কিছু থাকে এগুলি আমরা দেখাবো তো দর্শক আমি আপনাদেরকে পেপার চেঞ্জ দেখাবো তার আগে চাপের নিয়ম শেখাবো যেমন একটা মেশিনে আপনি রুটি যেভাবে বানাবেন খুব খেয়াল করেন দর্শক আমার কথাগুলো খুব ভালো করে খেয়াল করেন আমরা যেভাবে বুঝায় বলি যে আপনি যখন চাপ দিবেন আমরা বলি যে আপনার যে হাঁটু এই হাঁটু লেভেলের উচ্চ তার টেবিলে মেশিনটা রাখবেন যদি দাঁড়িয়ে বানান এখন ঢাকাতে অনেকে কিচেনে একটু উঁচু থাকে ঠিক আছে আপনার উপায় নাই আপনি উঁচুতেই বানাইলেন কিন্তু প্রপার নিয়ম হচ্ছে দাঁড়িয়ে বানাইলে হাঁটু লেভেলের উচ্চ তার টেবিল তার মানে এই টেবিল পারফেক্ট কিন্তু আমার এই অফিস টেবিলটা কিন্তু পারফেক্ট না এটা ডাইনিং টেবিলের সমান উঁচু এটা পারফেক্ট না তো আপনি যখন বানাবেন আটার গোলাটা দিবেন কোথায় আপনি এই যে আটারগুলোটা আপনি যখন দিবেন 
প্রথমে মিডল পয়েন্ট খুঁজে বের করেন দিস ইজ দ্য মিডল পয়েন্ট রাইট দর্শক আপনি এবার মিডল থেকে একটু এদিকে নিয়ে আসবেন খেয়াল করেন কতটুকু মানে এদিকে আনুমানিক ফোর্টি এদিকে সিক্সটি পারসেন্ট এখানে রাখলেন এবার প্রথমে কী করবেন অনেকে অনেকে কী করে এইটা এভাবে চেপে ধরে না ফলে কবজার উপর প্রেশার পড়ে কবজা ভেঙে যেতে পারে এই জন্য এখানে একটু আঙ্গুলদের চেপে ধরবেন এটা হচ্ছে প্রথম কাজ এরপরে খেয়াল করে দর্শক আপনি অবশ্যই এইভাবে এইভাবে চাপবেন না মেশিন অনেকে দেখি উল্টা করে চাপে এটাও চাপার ফোপার নিয়ম না অনেকে দেখি এখানে ধরে এখানে চাপে এটাও ফোপার নিয়ম না নিয়ম হচ্ছে আপনি আপনি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন আপনি এখান থেকে বাম হাত দিবেন অথবা ডান হাত দিবেন মানে বাম হাত দেওয়াটাই সহজ আমার জন্য আমার কাছে ইজি মনে হয় এই যে বাম হাত দিয়ে এইখানে চাপবেন এখানেও না এখানেও না এইখানে চাপবেন কিন্তু চাপটা কেমনে দিবেন আপনি কি এমনি এমনি চাপবেন নো দিস ইজ নট দ্য পারফেক্ট ওয়ে আপনি চাপবেন আমি একজন অ্যাডাল্ট মানুষ আমি যদি এই যে এইভাবে হেলান দিতাম তাহলে আমি শরীর ভরটা ষাট ষাট বাষট্টি কেজি ওজন আমার এই যে হেলান দিলাম আমি যে হেলান দিলাম তাহলে হেলান দিলে আমার শরীরের ভরটা ছেড়ে দিলাম আমি হাত দিয়ে কিন্তু চাপ দিব না খেয়াল করেন দর্শক খুব খেয়াল করেন আপনি এখানে চেপে শরীরের ভরে শুয়ে পড়বেন এবং পাশ দিয়ে দেখবেন যে মিনিমাম হাফ ইঞ্চি বের করতে হবে এটা আমার নিয়ম এই জন্যই তো ছোটো মেশিনে বড় রুটি হয় দেখেন আমি যে এই যে চেপে ধরে রাখলাম এই যে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে দেখেন দেখেন বড় হচ্ছে বড় হচ্ছে কি ম্যাজিক দেখেন এই যে বড় হলো এবার আমি এই আঙ্গুলটা এইখানে রাখবো এই আঙ্গুলটা এখানে রাখবো খেয়াল করেন এই 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 এমনি বাড়ি মারবো এমনি বাড়ি মারবো তাহলে রুটিটা আমার এই যে নিচে পড়ে গেল এবার আমি এই হাত থেকে এই হাতে এই যে নিয়ে আসলাম দেখেন ইটস ম্যাজিক বাট এখানে কিন্তু সাইন্টিফিক থিওরি দিয়ে মেশিন তৈরি করছি এবার রুটি উঠানোর পরে অনেকেই বুঝে না জিনিসটা এই যে আটার গুড়া এভাবে দিবেন এভাবে দিবেন দিয়া এইভাবে এইভাবে ডোলে আবার এই হাত থেকে এই হাতে নিয়ে আরেকটু আটার গুড়া দিবেন এইভাবে নিয়ে একটা বাড়ি মারবেন কেন বাড়ি মারবো আর কেন আটার গুড়া দিবে একটু বুঝাই বলি একটার পর একটা করে একশো বিশটা তিরিশটা রুটি রাখতে পারবেন একটার সঙ্গে আর একটা লেগে যাবে না আর বাড়ি মারার কথাটা কেন বললাম আটার গুড়া একটু লেগে থাকলে এরকম বাড়ি মারলে গোড়াটা পড়ে গেল এতে তাওয়াতে দিলে তাওয়াতে পুড়বে না পুড়ে পুড়ে যাবে না আপনি তাওয়াতে প্রথমবার এভাবে উল্টাবেন দ্বিতীয়বার এভাবে উল্টাবেন তৃতীয়বার একটু কাপড় দিয়ে চেপে চেপে ধরবেন ধাম করে ফুলে যাবে অথবা তৃতীয়বার কাপড় না দিতে চাইলে প্রথমে উল্টানোর দুইবার উল্টানোর পরে তাওয়াটা সরিয়ে ডাইরেক্ট উনুনে পরে দিতে পারেন ধাম করে ফুলে যাবে কিছুক্ষণ পরে এটা আমার কাছে এই মুহূর্তে চুলার ব্যবস্থা নাই আমি এই জন্য অত দেখাচ্ছি না দর্শক এই যে আটার গোল্লা এটা হচ্ছে পিং পং বল বাচ্চারা যে বল খেলে এটাকে পিং পং বল বলে এবং এই পিং পং বল সাইজটাকে আপনি যদি সাড়ে আট ইঞ্চি রুটি বানান এটাকে আমাদের পারফেক্ট রুটি বাংলাদেশের সাইজের রুটি হয় এবং কাগজের মতো পাতলা হয় কখনো এর থেকে বড় আকারে আটার ডো নেবেন না আমাদের মেশিনে তাহলে এক কোনায় চিকন হবে এক কোনায় মোট হবে আর এর থেকে ছোটো নিতে পারেন ছোট রুটির জন্য কিন্তু এর থেকে বড় নেবেন এই এই দিস ইজ দ্য সাইজ সর্বোচ্চ হাইস কোয়ালিটি সাইজ আমি আবার একটু রুটি বানায় দেখাই এই যে মিডিল থেকে একটু এদিকে আপনি এবার এই পাশে চেপে ধরবেন একটু তারপরে এইভাবে হাট শরীরের ভর ছেড়ে দিয়ে এই যে এক ইঞ্চি মতো বের করে দিয়েছি এই এক ইঞ্চি বা হাফ ইঞ্চি মিনিমাম বের করে দেওয়ার পরে আপনার এই যে রুটি হলো দিস ইজ দ্য পারফেক্ট সাইজ রুটি সব দিক সমান হয়েছে এখন কখনো যদি এমন হয় যে আপনার মেশিনে কবজার দিকে এই যে এইখানে এখানে একটু চিকন হচ্ছে কেন হচ্ছে আমি একটু বুঝাই বলি আপনি যদি এমন হয় যে এই যে আমার মেশিনে কিন্তু রুটি আমি বড় বানিয়েছি এই জন্য রুটি বড় হয়েছে কিন্তু আপনি যদি রুটি একটু ছোট বানান দেখেন আমি একটু বুঝাই বলি আমি একটু ছোট বানাইছি এইবার দেখেন কি হলো কি হলো এই এইদিকে কিন্তু মোটা হয়েছে এইদিকে কিন্তু পাতলা হয়েছে অর্থাৎ এখানে সমস্যাটা কি আপনি চাপ আরেকটু দিলে আরও লং টাইম ধরে রাখলে এই মেশিনের রুটিটা হয়ে যেত দেখেন এই যে এখন কিন্তু হবে আমি আবারও চাপ দিব ধরে রাখবো পাঁচ দিয়ে হাফ ইঞ্চি বের করে আরেকটু বড় করব বড় করলে কি হবে এই রুটিটা একদম কাগজের মধ্যে চারিদিকে দিয়ে সমান হবে দেখেন এই পাশে ওই পাশে সব পাশে সমান হয়েছে তো আপনি কি বুঝলেন দর্শক যে আপনাকে চেপে সাড়ে আট ইঞ্চি রুটি বানাইতেই হবে তাইলে আপনি সব দিক সমান হবে এক নম্বর পয়েন্ট আচ্ছা এখন ধরা যাক তারপরেও আপনার এইদিকে সমান হলো না এইদিকে একটু কাগজের মতো পাতলা হচ্ছে যদি কখনো এমন হয় আমরা ইচ্ছা করে এটা করে রাখি কারণ অনেকে কাগজের মতো পাতলা খায় আবার অনেকে একটু মোটা খায় তো আপনি যদি মোটা খেতে চান আপনি এইরকম বাসায় বাচ্চাদের স্কেল আছে ওয়ান টু থ্রি এরকম তিনটা স্কেল আপনাকে একটু কষ্ট করে জোগাড় করতে হবে এই তিনটা স্কেল দেখেন দর্শক এইখানে এইখানে রাখবেন একদম কবজার কাছে রেখে
তাহলে এই জায়গা সামান্য একটু জায়গা ছেড়ে দিবে যখনই সামান্য একটু জায়গা ছেড়ে দিবে তখন দর্শক আপনি কি করবেন আপনি এই যে এবার কিন্তু এই 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 জায়গা যে সামান্য একটু পাতলা হচ্ছিলো কাগজের মতো সেটা হবে না প্রয়োজনে তিনটা স্কেলে যদি না হয় চারটা স্কেল দিবেন খেয়াল করবেন দর্শক তিনটা বা চারটা স্কেল দিয়ে এভাবে চেপে ধরবেন এই এটাকে বলে স্কেলিং সিস্টেম এটা আপনি আপনার বাসায় করতে পারবেন এটা করলে আপনার এই জায়গাটা সামান্য একটু ছেড়ে দিবে তখন আপনার এই এই দিকে যে সামান্য পাতলা হচ্ছিলো এটা হবে না আমি আবারও এখানে রুটি বানিয়ে দেখাই ছোট রুটি বানাই আবারও এখানে বানিয়ে দেখাচ্ছি এই উঠাইলাম আপনি দেখেন আগে আগে একটু সামান্য একটু পাতলা হচ্ছিল ওটা ঠিক হয়ে গেছে এইটা হচ্ছে স্কেলিংয়ের নিয়ম আমরা এটা ভিডিওতে এইটা আমার এই এই ভিডিওটা আমরা আমার ওয়েবসাইটে প্লাগ ইন করে রাখবো যাতে আমাদের কাস্টমার যারা দূর থেকে প্রোডাক্ট কিনছে আমরা এখন প্রোডাক্টের সঙ্গে একটা করে চিঠিও দিব যে আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটে ভিডিওগুলো দেখেন এখানে আপনি চাপের নিয়মটা বুঝতে পারবেন আপনি স্কেলিংয়ের নিয়মটা বুঝতে পারবেন এমনকি পেপার চেঞ্জের নিয়মটাও আমরা নতুন করে দেখাবো তো দর্শক আপনি যখন পেপার চেঞ্জ করবেন আপনি এদিক দিয়ে টানবেন না এদিক দিয়েও টানবেন না এদিক দিয়েও টানবেন না আপনাকে টানতে হবে এদিক দিয়ে উপরের প্লেটের জন্য আর নিচের প্লেট এদিক দিয়ে টানবেন এই যেমন আমি পেপারটা চেঞ্জ করব আমি এভাবে ছিঁড়ে ফেলবো
তো চাপের নিয়ম শিখলেন তারপর হচ্ছে পেপার চেঞ্জের নিয়ম শিখলেন স্কেলিং এর নিয়ম শিখলেন তো এই তিনটা নিয়মই মেইনলি সমস্যা হয় এটা আমরা হাতে কলমে দেখায় দেওয়ার জন্য বোঝানোর জন্য আজকে এই ভিডিওটা তৈরি করছি এটা এই ভিডিওটা আমাদের ওয়েবসাইটে থাকবে routimaker.com www.routimaker.com এই ওয়েবসাইটে ভিতরে ঢুকে ভিডিওতে ক্লিক করলে আপনি এই ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন তো দর্শক এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে শুধু লাইভার রুটি মেকারের ক্ষেত্রে বাজারে যে অকেজো বা নকল বা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের যে ইয়া ইয়া বড় সাইজের রুটি মেকার আছে যেগুলিতে রুটি হয় না সেই দায়িত্ব কিন্তু আমি নিই নাই ওগুলি যারা কিনবে তারা ধরা খাবে আপনারা অন্তত চেষ্টা করবেন অরিজিনাল লাইভার রুটি মেকার কেনার জন্য তো দর্শক আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে যাওয়ার আগে আবার বলে দিচ্ছি অরিজিনাল লাইভার রুটি মেকার কিনতে গেলে আপনাকে রুটি মেকার ডট কম এটা মনে রাখতে হবে এটা আপনার ব্রেনে ঢুকাই নেন মুখস্থ করে ফেলেন রুটি মেকার ডট কম রুটি মেকার ডট কম রুটি মেকার ডট কম এবং এইখানে রুটি মেকার ডট কমের বানানটা ডাব্লিউ 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 ডট আর ইউ টি আই এম এ কে ই আর ডট কম রুটি মেকার ডট কম এই রুটি মেকার ডট কমে ঢুকলেই আপনি সমস্ত ইনফরমেশান পাবেন আমাদের নতুন নতুন আপডেট পাবেন নতুন ইনফরমেশান পাবেন আগামীতে আমরা রুটি রেসিপির অনেক কিছু নিয়ে আসতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ এবং আমাদের নতুন প্রোডাক্ট বা প্রোডাক্টে যদি কখনও আমাদের নেক্সট টাইমে ডিসকাউন্ট দিই সেগুলি ইনফরমেশান পাবেন ইনশাল্লাহ